ஏஜிஎஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் இன் பாஞ்சோரிங் கண்ணப்பன் படம் சுமார் அறுநூற்றி ஐம்பது ஸ்க்ரீன் வேர்ல்ட் வைட் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது இது மிக சிறந்த ரெஸ்பான்ஸ் பப்ளிக்கிடம் வந்திருக்கிறது முக்கியமாக ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் குழந்தைகள் வந்து இந்த படத்தை ரசிக்கிறாங்க ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்திற்கும் கல்பாத்தி சகோதரர்களுக்கும் அர்ச்சனா மற்றும் ஐஸ்வர்யா கல்பாத்திக்கும் இந்த படம் பெருமை சேர்க்க விதமாக தயாரிக்கப்படுகிறது சத்தீஷ் இந்த படத்தில் மிக சிறப்பாக நடித்திருக்கிறார் இந்த படத்தின் டைரக்டர் மிஸ்டர் செல்வின் ராஜ் ஜெய்வியர் வந்து கொடுத்த கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை ரொம்ப சாமர்த்தியமாக ரொம்ப சதுரியமாக பயன்படுத்தியிருக்கிறார் இந்த படத்தில் ரஜினா கேசன்ரா மற்றும் எலி அப்ராம் சரண்யா மேடம் ஆனந்தராஜ் சார் வி டி கணேசர் மற்றும் ரெடின் கிங்ஸ்லி என்ற மிஸ்டர் நாசர் என்ற மிகப்பெரிய ஆர்டிஸ்ட் பிரிகேட் இருக்கிறது இந்த படத்தில் மற்றும் இந்த படத்தில் வந்து எடிட்டிங்கும் சினிமாட்டோகிராஃபியும் வந்து சிறப்பாக செய்திருக்கிறார் இமா மிஸ்டர் இமான் வந்து மிஸ்டர் யுவன் சங்கர் ராஜா வந்து இந்த படத்தை மிக சிறப்பாக இசையமைத்து இந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரை லிஃப்ட் செஞ்சுருக்கிறார் படத்தில் வந்து இரண்டு மணி நேரம் இருபத்தொரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் கூட வந்து உங்களுக்கு அந்த பேயோட ஆக்கிரமிப்பும் அந்த காமெடியும் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இந்த படத்தை இயக்கி இயக்கியிருக்கிறார் மிஸ்டர் செல்வி ராஜ் ஜெய்வியர் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் த ஃபிலிம் ஐ ஆம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கிரேட்ஃபுல் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் சூப்பர் ஃபன் காமெடி ஹாரர் ஃபிலிம் கான்ட்ரிங் கண்ணப்பன் அண்ட் ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கிரேட்ஃபுல் டு செல்வ ராகவன் சார் அண்ட் தனுஷ் ஃபார் லான்ச்சிங் மீ in the tamil film industry um in nana varuven and that because of my performance in that film selwan sir and ags um saw me and they uh, casted me to play um the ghost to play magdalen in this film and i'm extremely grateful such a wonderful team beautiful people i'm really happy that i get to work with such amazing talented and kind uh, people satish thank you for being such a wonderful co-star who was making me laugh a lot on set and uh, he has a uh, great horror videos actually that he keeps <laughs> surprising with um and to all the other wonderful um actors i mean it's been such a pleasure to work you know um with all of them um, and um i learned a lot and um Yeah, thank you so much and thank you for the love and appreciation for the film and uh, I'm looking forward to do more Tamil films and I'm going to work on my Tamil language so that next time I'll come and I'll be able to speak more in Tamil. Nandri. Nandri panakkam. Anivarukkum vanakkam. Uh in the poilal baadhikapatta makkalukku en aalnda varthathai therivithu kollugiren. Athoda innikku padam vandu Kanjuri Kannappan. Enudaiya thambi செல்வன் ராஜ் அவர்கள் வந்து இந்த கதை என்கிட்ட சொல்லும்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை குறைவாக தான் புரிஞ்சு அப்புறம் திரும்ப திரும்ப கேட்கும்போது நல்லா இருந்தது அப்புறம் அந்த படத்தோட ஹீரோ என்கிட்ட பேசினார் இவர் ஹீரோன்னு சொல்லலாம் அதுக்கான ஒரு முழு இது இந்த படத்தில் ஏஜிஎஸ் கொடுத்துட்டாங்க அவருக்கு கிரேட் சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் நான் படம் பார்த்தேன் நான் நிறைய படம் பார்ப்பேன் நான் நடித்த படங்களை பார்ப்பேன் சிறு 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 குறைகள் இருந்தாலும் நான் பேசுவேன் அப்புறமா பேசுகிறேன்னு சொல்லி சொல்லுவேன் ஆனால் இந்த படம் முழு திருப்தி எனக்கு கொடுத்தது ஒரு நல்ல கதையை செலக்ட் பண்ணி எடுத்த ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்திற்கும் நல்ல படத்தை எடுத்த செல்வியன் ராஜுக்கும் அதுக்கு உறுதுணையாக இருந்த இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்க்கும் ஹீரோவுக்கும் ஹீரோயினுக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த நல்ல படத்தை கொண்டு சேர்க்குற பொறுப்பை தலைமையில் ஏற்றுக்கிற உங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி இதை கொண்டு சேர்ப்பீங்க நம்பிக்கிறேன் நல்ல படம் ஜாலியான படம் குழந்தைங்க ஃபேமிலியோடு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு படமாக அந்த படம் இருக்குது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு படம் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் நம்புகிறேன் தேங்க் யூ வெரி மச் கிமி எ சப்போர்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் செல்வின் ராஜ் சேவியர் காஞ்சுரிங் கண்ணப்பன் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது சதீஷ் பத்திரை வச்சே நான் எழுதுனது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இதுக்காக நாங்கள் நிறைய ஒர்க் பண்ணோம் இதுக்கு முன்னாடி சதீஷ் பத்திரை வந்துட்டு காமெடி ரோல்ஸ் மற்ற விஷயங்கள் கேரக்டர்ஸ்லாம் பண்ணியிருப்பார் பட் இந்த இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கத
ஸோ நீங்கள் படத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா சதீஷ் அப்படின்றவர் தெரிய மாட்டார் காஞ்சுரிங் கண்ணப்பன் இருக்கக்கூடிய கண்ணப்பனாக தான் தெரிவார் ஸோ வந்துட்டு இந்த படம் வந்துட்டு நாங்கள் நார்மலாக தொடங்கி ஸ்டார்ட் பண்ணி போனோம் அப்புறம் ஏஜிஸ்க்கு போனோன்னா அது ஒரு குரூஸ் ஷிப் மாதிரி அங்கே போனோன்னா இந்த படம் தன்னால் பெருசாகிடுச்சு அப்புறம் சார் வந்துட்டு என்மேல் மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை வச்சு இந்த படத்தை வந்துட்டு இந்த கதைக்கு என்ன டிமாண்ட் பண்ணுது ஸோ சதீஷ் சதீஷ் பதர் பண்ணுறாரு அப்படின்லாம் இல்லை இந்த கதை என்ன டிமாண்ட் பண்ணுது இதை எவ்வளோ பெருசாக பண்ண முடியும் சார் இது ஹாலிவுட் மாதிரி நான் பண்ண ஆசைப்படுறோம் அப்படியா ஓகே என்ன வேணும் சார் இந்த இடம்லாம் லைவ் அனிமேஷன் மாதிரி ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்னு போது தான் அர்த்தனா நம்ம கூட இருந்து இல்லை இது லைவாகவே நீங்கள் ஷூட் பண்ணலாம் பட்ஜெட்டை பற்றி யோசிக்காதீங்க ஏன்னா ஏஜிஸ்லேருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வெளியே வருது அப்படின்னா வந்துட்டு அது ஆடியன்ஸுக்கு எல்லா விதத்துலேயும் அவங்க திருப்தி கொடுக்கணும் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய காசுக்கு வந்து நியாயமாக இருக்கணும் ஒர்த்தாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன கேட்டாலும் கதைக்கு தேவைப்படுற விஷயங்கள் அத்தனையுமே எனக்கு கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதனால மட்டும்தான் என்னால் இவ்வளோ பெருசாக பண்ண முடிஞ்சது அப்புறம் இதில் நடித்தவர்கள் எல்லாமே வந்துட்டு சரண்யா மேமாக இருக்கட்டும் விடிவி சார் கிங்ஸ்லி பிரதர் ஆனந்தரா சார் அவருடைய மிகப்பெரிய வெறியன் நான் நான் சதீஷ் பர் வச்சு எப்படி எழுதணும் அதே மாதிரி ஆனந்தரா சார் வச்சு நான் ரசித்து ரசித்து எழுதுனேன் நான் ஸோ அதெல்லாமே நாங்கள் இப்போது ஷோ பார்த்தோம் பயங்கரமாக ஓக் ஆகியிருக்கு அப்புறம் நாச சாராக இருக்கட்டும் இல்லை ரஜினா மேமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த கேரக்டருக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதுக்கான நியாயத்தை செஞ்சுருக்காங்க ஸோ கதையில் அது எல்லாமே பயங்கரமாக ஓக் ஆகியிருக்கு அப்புறம் யுவன் சார் அதேமாதிரி வந்துட்டு அகோரம் சார் நிறைய சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் ஸோ அதேமாதிரி வந்துட்டு யுவன் சங்கர் ராஜா சரியும் சர்ப்ரைஸாக கொண்டு வந்து எங்களுக்கு கொடுத்தார் ஸோ அவர் வந்துட்டு இந்த படத்துக்கு வந்துட்டு மிகப்பெரிய பலமாக இருந்தது ஸோ ஆர் ஆர் பார்க்கும்பொழுது படம் நாங்கள் இவ்வளோ தூக்கணுன்னா நீங்கள் இவ்வளோ தூக்கிறீங்க இப்போ பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு மாதிரி இன்னும் மேலே படத்தை தூக்கிட்டார் ஸோ இப்போ நாங்கள் ஷோ பார்த்தோம் ஹாரர் விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை காமெடி விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அவ்வளோ ஒர்க் ஆகியிருக்கு எனக்கு வந்துட்டு அஷ்டன் டைரக்டராக நம்ம போயிட்டு நிறைய இடங்கள் பார்ப்போம் வருவோம் நான் டேரக்டராக இருந்து பார்க்கும்பொழுது ஜிகர்தண்டா படத்தில் சித்தார்த் பார்க்குற மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் பார்த்தேன் பா இவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறாங்க இப்படி பயப்படுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும் எல்லோரும் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணாங்க ஸோ அது ரொம்ப ஒர்க் ஆகியிருக்கு நான் ஒரு வாரத்து பேசிட்டு எஸ் ப்ளீஸ் சார் சாரி மணிக்கு இன்னும் குறுக்க வர்றதுக்கு உண்மையை சொல்ல போனால் ஒரு சின்ன கேரக்டர் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுற ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் ஒரு கேரளை கூட பார்த்து செலக்ட் பண்ணார் ஒரு மேலே போடுற முடியாகட்டும் இப்படி வச்சு இப்படி வைப்பார் இப்படி மடித்து வைப்பார் இவ்வளோ பர்ஃபெக்ட் பார்க்குற ஒரு ஒரு டேரக்டர் இப்போ தான் பார்க்குறேன் நான் அழகாக சாய்ஸ் சூஸ் பண்ணிங்க சார் ஒரு ஒரு கேரக்டர் அழகாக நீங்கள் பண்ணிங்க அதில் நானும் ஒருத்தர் நன்றிகள் சார் நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப அமைதியாகவே இருப்பேன் என்னென்னா வந்துட்டு வேலையில் வந்துட்டு நம்ம யாருன்னு காமிச்சிடணும் அப்படின்றத ரொம்ப நான் எதிர்பார்ப்பேன் ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்துட்டு அர்ச்சனா மேமாக இருக்கட்டும் ஒரு போஸ்டர் விஷயமாக இருந்தால் கூட அதில் அழகான ஒரு விஷயத்தை அவங்க சொல்லுவாங்க கேட்டால் சே கரெக்டில் கரெக்டாக சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு க்ரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசராக அந்த நேமுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ மேம் வந்துட்டு சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் இன்னொன்று எனக்கு ஏஜிஸில் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா வந்துட்டு எதையுமே என்னை வந்துட்டு நான் டெப்யூ பண்ணுறேன் ஸோ இது ஏஜிஸ் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லிட்டு அவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணதே கிடையாது செல்வின் இது உங்களோட கால் அகுரம் சாராக இருக்கட்டும் இல்லை அக்ஷா மேமாக இருக்கட்டும் இது உங்களோட கால் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே என்னை நம்பி ஒப்படைச்சாங்க ஸோ அந்த நம்பிக்கையை நான் காப்பாற்றிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் நான் ஸோ இந்த படத்தை ஃபேமிலியோடு வந்து பாருங்கள் அப்புறம் என்னுடைய குரூப் யுவா வந்துட்டு கேமரா பண்ணியிருக்காரு ஸோ எல்லாமே நாங்கள் ஹாலிவுடையே நம்ம தமிழ் சினிமா மிக பெருசில் இருக்கும் நாங்கள் ஹாலிவுட் மாதிரி போனோம் சில விஷயங்கள் இங்கே இல்லாத சில விஷயங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டலாக போனோம்னு நினச்சோம் ஸோ இப்போ யுவா வந்துட்டு கலர் வந்துட்டு அவ்வளோ விஷயங்கள் அழகு சேர்த்தார் அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் மோகன் மைதன் சார் பண்ணியிருந்தார் எஃபெக்ட் வந்து விஜயரத்னம் சார் இப்போது அவள் படம் பண்ணார் அப்புறம் ஹாலிவுட் படங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ணார் ஸோ அவருமே எஃபெக்ட்ஸ் வந்துட்டு அவ்வளோ மெனக்கிறதுகள் நாங்கள் வந்துட்டு எல்லா சீனுக்குமே ஒர்க் பண்ணி பண்ணோம் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த படத்துக்கு பின்னாடி வந்துட்டு நிறைய லைட் பண்ண அசிஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பாய்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே எங்களுக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க இந்த பேலஸை நாங்கள் செட்டு போட்டோம் அது பார்த்தீங்கன்னா வெயில் வந்துட்டு நூற்றி ஆறு டிகிரிக்கு மேலே இருந்தது அப்போது வந்துட்டு அந்த தொழிலாளர்கள் எல்லாமே வந்துட்டு எங்களுக்கு இந்த இந்த செட் செட்டை முடிக்கணும் அப்படின்றதால வந்துட்டு அவ்வளோ வெயிலில் கஷ்டப்பட்டு அதெல்லாம் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் தலைவனையும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த இடத்துல அப்புறம் முக்கியமாக இது எல்ல
இடத்துல இருக்கோம் இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகி ஒரு ஷோ பார்த்துட்டு வந்தோம் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு இன்னும் சந்தோஷமாக இருந்தது நாங்கள் பார்த்து என்ன எந்த இடத்துல ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நினச்சோமோ அது எல்லாமே ரொம்ப நல்ல ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்தது அதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி அண்டு ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு வந்து இந்த படத்திற்கு இல்லாமுமாய் இருந்த அகோரம் சாருக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நாயசேகர்னு ஒரு படம் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய முதல் படம் மதராச பட்டினம் நான் சினிமாவுக்கு வந்தது அதே சேம் நம்ம கம்பெனி தான் அண்டு ஹீரோவாக ஃபஸ்ட் படம் வந்ததும் நாயசேகர் தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட்டில் வந்து படம் எடுத்ததும் சேம் ஏஜிஎஸ் கம்பெனி தான் காஞ்சூரிங் கம்பெனி கண்ணப்பன் ஸோ அவங்களுக்கு அகோரம் சாருக்கு என்னுடைய பெரிய நன்றி அவர் வந்து என்னுடைய காட்ஃபாதர்னு சொல்கிறத விட காடுனே சொல்லலாம் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு பெரிய இதுவாக எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு நான் அவர்கிட்ட விளையாட்டாக ஒன்று சொல்லுவேன் அது உண்மைதான் ஏஜிஎஸ் அப்படி எனக்கு எப்படின்னா ஏன்னா ஆண்டவர் ஜீனா காடு எஸ்னா சாமி அந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து ஒரு லைஃப்பில் ஒரு பெரிய இதுவாக இருந்திருக்காங்க வெங்கட் மாணிக்கம் சாருக்கும் நன்றி அண்டு அர்ஷனா மேம் எங்களுக்கு வந்து கூட இருந்து எங்களுக்கு ரொம்ப எங்களை ஈஸியாக்கி எல்லாமே பண்ண வச்சதுக்கு வந்து அர்ச்சனா மேம் அண்ட் ஐஸ்வர்யா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் செல்வின் ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் உண்மையிலே ஒரு அவருக்கு ஒரு அந்த பிரசவம் மாதிரி தான் ஒரு நல்ல ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்துருக்கிறான்ற மாதிரி ஒரு நல்ல படமாக இருந்தது அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் சொல்கிறத விட மக்கள் சொல்கிறதும் நாங்கள் கேட்க வெயிட் பண்ணுறோம் பட் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குன்றது தான் இதில் சொல்கிறேன் இந்த படத்துக்கு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்த ஆனந்தராஜ் சார் தேட்டரில் பார்க்கும்போது எல்லா இடத்துலையுமே அவருக்கு எல்லா பஞ்சும் ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்தது எனக்கும் அவரை பர்சனலாகவே ரொம்ப பிடிக்கும் அண்டு அவரோட கேரக்டராக இருக்கட்டும் அண்டு சரண்யா அம்மா ஒரு சினிமாவில் இருக்கிற எல்லா ஹீரோக்கும் ஒரு அம்மா அப்படின்னு சொல்லலாம் எங்களுக்கு உண்மையிலே எங்களுக்கும் ஒரு அம்மா மாதிரி இருந்து இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அண்டு விட்டிவி கணேசர் அவர் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் இந்த படத்துக்கு ரெடின் கிங்ஸ்லி ப்ரோ நாசர் சார் நமோ நாராயணன் சார் இந்த மாதிரி ஒரு மொத்த டீமே எங்களுக்கு அருமையாக இது பண்ணாங்க அண்டு எல்லி பற்றி ஸ்பெஷலாக சொல்லணும் ஏன்னா அந்த ரோப்லாம் கட்டி தூக்கும்போது எங்களுக்கே கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஒரு அந்த அந்த டைமில் பட் அவங்க வந்து அதை பற்றி எந்த ஒரு இதுவும் பண்ணாமல் அவ்வளோ மேக்கப்லாம் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் நீங்கள் பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக இருக்கவங்கள அது சத்தியாபட்டில் பழைய சத்தியாபட்டில் வந்து அமலா மேடம் மாதிரியே இருக்காங்க ஸோ அவங்கள வந்து அந்த பேயாக காட்டுறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ அதுக்கு ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் அந்த டெய்லி ஈவன் பல் வரைக்கும் அந்த மேக்கப் போடணும் அவங்களுக்கு நகரத்துலேருந்து பல்லுலேருந்து ஒன்று ஒன்றும் பார்த்து பார்த்து அப்படி செஞ்சுது த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் பண்ணி அதை ரொம்ப நல்லா டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களும் ரெஜினா ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அவங்க எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஹீரோயினாக கிடைச்சாங்க இந்த படத்தில் அவங்களும் அப்படி தான் அவங்களுக்கும் அந்த ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் மேக்கப் ஏன்னா ஃபுல்லாக டேட்டூஸ்லாம் போட்டு அந்த ஒரு ஈவன் பிளாக் கலர் நெயில் பாலிஷ் வரைக்கும் அந்த அந்த கேரக்டருக்காக அப்படி அவங்க உழைச்சிருக்காங்க அண்ட் டீம் யுவன் சங்கர் ராஜா சார் பெரிய எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு கிஃப்ட் வந்து யுவன் சங்கர் ராஜா சார் எல்லா ஹீரோவுக்குமே ஆசை இருக்கும் அவரோட படத்தில் ஒரு படத்தில் ஏதாவது அவரோட மியூசிக்கில் நடிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு இதில் அது சூப்பராக அமைஞ்சது ஆறாரும் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு அண்டு டீம் எல்லோரும் இவரும் சொன்னார் கேமராமேனாக இருக்கட்டும் எடிட்டர் அண்டு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஆர் டேரக்டர் எல்லாமே சூப்பராக பண்ணாங்க இந்த படத்தை எப்படி பார்க்கணுன்றதுக்கு நான் ஒரு சின்ன என்னோட நான் ஏன்னா நான் எல்லா பேய் படத்தையும் போய் பார்க்குறவேன் எந்த லாங்குவேஜ்லாம் கூட தேவையில்லை ஒரு வீக்கெண்ட் ஏதாவது படத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா சும்மா இதில் எடுத்து சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது அது எந்த லாங்குவேஜில் பேய் படமாக இருந்தாலும் ஹிந்தி தெலுங்கு இல்லை ஸ்பானிஷ் எதுவாக இருந்தாலும் தேட்டரில் போய் பார்ப்போம் ஏன்னா பேய் கதைகளை பேசி பேய் கதைகளை கேட்டு வளர்ந்தவங்க தான் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும்போது ஒரு பத்து பேர் மீட் பண்ணி பேசுகிறோன்னா கொஞ்சம் நேரம் ஏதோ லவ்வை பற்றி பேசலாம் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் சினிமா பற்றி பேசலாம் அரசியல் பற்றி பேசலாம் பட் அதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேய் கதை யாராவது ஒருத்தன் ஸ்டார்ட் பண்ணான்னா மொத்த பேர் அந்த பேய் கதைக்குள்ளே போயிடும் அவன் அவனுக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஆச்சுரா ஊட்டி போனப்போ அவன் சொல்லுவா உனக்கு பரவாயில்லடா எனக்கு எந்த இந்த மாதிரி ஆச்சுரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒருத்தனுக்கு ஒரு கதை இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பேசுகிற எல்லாருக்குமே வந்து தேட்டரில் மொத்தமாக குரூப்பாக ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேராக வந்து சேர்ந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல படமாக இந்த படம் இருக்கும் அண்டு கசின்ஸும் அப்படி தான் எல்லாம் கசின்ஸ்லாம் சேரும்போது இந்த பேய் கதைகள் பேசுவோம் ஸோ குரூப் குரூப்பாக ஃபேமிலியாக குழந்தைங்களாக ஏன்னா குழந்தைகள்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ கீழே போகும்போது வந்து அந்த அவங்க ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தேன் லிஃப்ட்லேருந்து வெளில வந்தோன்னே அவங்க அந்த ஒரு நாஸ்கார் அவார்டு வாங்கணும்னு பண்ணுவாங்களே அந்த
ரொம்ப சிரிச்சேன் அது படிக்கும் போதே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவோம் அண்ட் ஐ கால் ஹிம் அண்ட் ஐ டோல்ட் இல்லை இந்த படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்புறம் அப்பாவும் நரேஷன் கேட்டார் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ வந்து ஹையாக இருக்கணும்னு டிசைட் பண்ணுவோம் ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு டைரக்டர் ஃபஸ்ட்டு டைம் வரும்போது நிறையா ட்ரீம்ஸோடு வருவாங்க ஸோ அதை சப்போர்ட் பண்ணுன்னா அதுக்கு ஏற்ற ஸ்டார் காஸ்ட் அதுக்கு ஏற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்கிறதுலே என்ன பெஸ்ட் எங்களால் கொடுக்க முடியுமோ அதுதான் நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தில் நடித்த சதீஷ் ஆனந்தராஜ் சார் பி டி வி கணேஷ் சார் ரெஜினா எலி கிங்ஸ்லி சார் சத்யா மேம் எவ்ரிபடி வந்து எல்லாருமே எல்லாருக்குமே ஒரு ரோல் இருக்கும் ஒரு கேரக்டரைசேஷன் இருக்கும் படத்தில் அண்ட் அதை வந்து செல்வன் ரொம்ப நல்லா யூஸ் பண்ணியிருந்தார் அப்புறம் டெக்னீஷியன்ஸ் ஒரு ஒரு டெக்னீஷியனும் வந்து கேர் எடுத்து யார் படத்துக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குமோ அதை தான் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம் அண்ட் அந்த விதத்தில் வந்து யுவன் வந்து ஒரு பெரிய பேக் போனாக இருந்தார் இந்த படத்துக்கு ரைட் ஃப்ரம் ஆர் ஆர் டு சாங்ஸ் அண்ட் ஓவரால் வந்து ஒரு என்ஜாயபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஹாரர் காமெடி எங்களுக்கும் இது ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஜானர் ட்ரை பண்ணுறோம் அண்ட் அது ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் நாங்கள் என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்கோன்னா பெரிய படங்களும் எடுப்போம் நல்ல படங்களும் எடுப்போம் ஸோ நியூ டேரக்டர்ஸ் நியூ டேலண்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு எடுத்துகிட்டு வரணுன்ற ஒரு முயற்சி தான் இது ஸோ அதை வந்து ஆஸ் அ ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் நல்ல படங்கள் அப்போ தான் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரும் அப்போ தான் புது ஸ்டார்ஸ் வருவாங்க புது டெரக்டர்ஸ் வருவாங்க இண்டஸ்ட்ரி வளரும் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் அ பிக் தேங்க்யூ டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி டெக்னீஷியன் ஆக்டர் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருக்குமே பெரிய நன்றி